还要这样互相隐瞒到什么时候？为什么我不能替雪姨分担一点痛苦？为什么？为什么？没事，不小心滑了一跤，弄碎了镜子，马上出来了。他那么聪明，自己猜也能猜到吗？我看，还是不忍心拆穿吧。这对雪姨排除好忏悔。本来是希望给他带来快乐，没想到我，我却给他带来更大的痛苦。每一次我们提起孩子，每一次憧憬孩子的将来。其实我的心都在流血。我知道，强一欢笑是最痛苦的。每次说的兴高采烈，转过身，都是心痛欲碎。因为，我真的要崩溃了，你知道吗？住，雪全都靠你，你不能够。我没猜错，现在更到，你真的。
真的不能再这样下去。以后你帮我想想办法。没有别的办法，只有继续下去。因为只有这样，雪姨的心里才会有希望。我现在只希望没有人阻止他，好让他顺利的把小孩生下来。可是，如果把小孩生下来……知道，有的时候，人的希望就是他生命的动力。可他，你是雪姨的精神支柱，你不要让他失望。真对不起，这些日子，我光想着我们的孩子，对你的关心太少了。要是我那天不在了，你该怎么办呢？我怎么能舍得抛下你呢？让你一个人孤零零的带着孩子，葛涛，以后谁来照顾你？谁给你盖被子？谁给你烧饭？你高兴了，谁跟你一起大笑？你寂寞了，谁陪你一块消除烦恼？你这样。那我怎么放心得下呀？让你一个人孤零零的是不是太寂寞？有话要跟我说啊，姐姐，我是有话要跟你说。好，你说，我听。快说啊，对着姐姐有什么不好意思的？那么，无论我说什么，你都会答应吗？应该的。谁叫我们是好姐妹呢？姐姐你真好，有你这样的好姐姐，我是可以放心的。<笑>好了，你别夸我了，快说吧。怎么了？你痛了？不是，他刚刚
上踢了我一下，这个小调皮。你这个小家伙就会捣蛋。姐姐，这孩子，他是我跟葛藤爱情的结晶，他也是我们姐妹两个骨肉亲情的结晶啊，不是吗？我知道的，雪姨，你不是说过吗？我跟你都是这孩子的妈妈，我很高兴，真的很高兴。要是有一天我没有办法照顾这个孩子了，姐姐你也会像妈妈一样照顾他的。我不知道我说的话是不是合适，反正我就是这么想的。这孩子其实是属于我们三个人的，你、我和葛涛。这个小生命是我们三个人共同的生命、爱情和情谊的结晶。你放心，雪姨，从今天开始，这个孩子也是我的。我告诉你一件事情，我已经时间不多了。我没有把这事告诉葛涛，我就是想让你知道，你会活下去的，你不要这么说。我也想活下去，生命是多么美好的，可惜我不行，我能感觉到我的身体支持不了，我会挺得住的。嗯，姐姐，我的第一个愿望就是能看孩子一眼，也算是死而无憾。可是我的心还是放不下，就算我不在，我也会。牵挂他，姐姐，我是说，葛涛，我知道，我知道你要说什么，只要你知道就好了，我也就放心了。上天一定要我失去他，才能给我孩子呢。不，我不能没有他，我不能没有雪姨的。葛涛，我们都不能失去雪姨的。我现在该怎么办？我不能跟任何人说。我今天来找你。我就是跟你商量，我打算直接跟雪姨说，孩子我不要，我只要他好好的。孩子是雪姨唯一的希望
。你现在告诉他会不会太残酷了？那难道我看着他每天自己来承受痛苦，这不残酷吗？这是我一定要跟他一起面对的。雪姨会瞒着我们，就是因为怕我们伤心。不要拆穿他，继续瞒下去。要一直瞒着他。葛涛，我们要让雪姨快乐，要让她的每一天都很快乐。你这话说错了，可作为女人，她不能没有花，更不能没有果。杜夫人的生命是草木离秋，总得留下点什么来吧。我是个最平常的女人，可我也要留下一个果实，就是我和葛涛的孩子，还有我对他们的爱。雪姨，送给你的，好漂亮啊！全部拿进来，小心放好啊！这是干什么？这些都是你买的吗？不是我买的，难道是人家白送来的？那我们也用不着买这么多呀。难道你想开花店呢？花店算什么？我是要把我们家变成是花的王国。漂亮吗？漂亮。哎哎，我来我来，哎，你坐下。不是跟你说过吗？你现在是我们的一级保护动物，这种粗活呢，让我来做。葛涛，我看你这是名为保护我，其实是要保护你那个宝贝女儿。哎，保护你跟保护女儿，那还不是一样吗？反正一个都不能少。你知道我为什么要买这么多的花吗？我是在进行胎教，我要让我们的女儿每天都跟花儿在一起。长大之后呢，她就变成一个花仙子，名字我都想好了，就叫做百花公主。还记得我们结婚的时候，我做新娘的样子吗？当然记得，我一辈子都不会忘的。你是全世界最漂亮的新娘。要是，要是哪一天我不在了，你也会想起我吗？雪姨，我
不会有这一天的，因为我不会让你离开我。知道，我们两个这么幸福，又怎么会分开呢？不会的，真的不会，永远不会，不会的。当然，我们还要一起把孩子带大，还有，我们的幸福才刚开始呢。其实我很知足了，以前我总觉得自己命不好，现在我却觉得上天对我太厚爱了。把你给了我，让我轰轰烈烈爱了一场，我多幸运啊！我才幸福呢，你看，上天把一个这么漂亮的老婆交给我，马上我将有一个全世界最可爱的宝宝，我也是全世界最幸福的。心里去了，老公，好看吗？好漂亮！把那个洋娃娃给我。哎，那来，宝贝，妈妈给你穿衣服。我这个样子像不像？像极了，简直就是世上最熟练的母亲。那当然了，我在医院里面天天抱孩子的嘛。不是的，我觉得你抱孩子的样子是全世界最美最动人的。哎，给我抱抱。说的，没有啊，我只是随口说说而已。要是现在就能抱抱我们的宝宝，你不觉得很幸福吗？对，我是世界上最幸福的人。老公，你说，宝宝将来会干什么？我觉得我们的女儿长大以后一定很漂亮。能歌善舞，是一个很出色的音乐家。我们的女儿，她可是音乐学院的高材生，得过国际声乐比赛的大奖，在大剧院举办独唱音乐会，铺着红地毯的大剧院。大剧院里到处是鲜花和掌声，我们的女儿，她就站在舞台中间，她唱的太好了。全场的观众都为他欢呼。这一幕，我好像都看见了。有无数的鲜花送给了我的女儿，她在笑，笑得多甜呢。葛涛，你看见了吗？看见了。她在笑，笑得很甜。雪姨。长大之后，一定会很感激你，感激你这个母亲给了他生命。葛涛，你怎么了？没事
。其实我最担心的是你，你是不是已经知道我得了绝症？你不跟我说，就是怕我伤心。现在情况到底怎么样？身上的癌细胞开始扩散了，接下来疼痛会越来越多，而且相隔的时间也会越来越短。小雨真要受罪了。赵主任，我真的看不下去，能不能帮帮忙给点药，让他减轻点痛苦啊？止疼药我可以开给你，不过不能用太多，这样就太了。我只要雪姨减轻痛苦，其他什么我都不管。才乖嘛！喂，哦好，那我马上回来。啊好的，雪姨，台里面有些急事，我要过去了，你休息一下，有什么问题打电话给我。
，做了陶英的专访，你快快看吧。真的呀，太好了，他终于成功了。听说陶晶现在很红，好多女孩子都给他写情书，你不知醋啊？你又怎么了？就雪姨她把葛涛找给我了，他怎么可以这么做呢？映红，你不能再牺牲自己了，你要为自己着想啊！你不知道，在这个世界上，雪姨唯一可以信任的人，就只有我了。我只是在想。我好不容易跟陶晶，经过了那么多考验，我们两个现在好不容易在一起。可是雪姨她现在，她希望我帮她照顾葛涛。我要是你的话，我会照顾葛涛，但是我会跟陶晶在一起。你不要再放弃自己的幸福了。你要好好的为自己着想了，文秀，真的很谢谢你。我每次想要一个人说话的时候，你总是在我身边。其实，我很想跟你说，现在影楼经营的不错。你也已经回到杭州来了，我想到外面去看看。你要走啊，文秀。其实我已经想了很久了，外面很大，我想我应该到外面去看看，还有好多事情我需要做呢。可是文秀，我舍不得你，我随时都可以回来的，只要你需要我，我会永远在你身边的。文秀，文秀，我们是一辈子的好姐妹哦。对，我们永远都是好姐妹。雪姨，你怎么了？你又疼是吗？你不是吃了药吗？怎么还会疼呢？雪姨，你不会把那些药全都吐出来了吧？怎么那么傻呢？原谅我，狗头，我是我是为了孩子。啊！你不能只为了孩子，不过你自己，你知道吗？
办呢？雪姨可怎么办呢？说吧，我们一切都听你的。事情到了这一步，再也没有隐瞒的必要。要抢救雪姨，让她马上住院。我马上去办住院手续，不管雪姨答不答应，还是先让她住进医院吧。可是雪姨最在乎的就是肚子里的孩子，如果先让她接受治疗，我怕。具体治疗方案，我们跟医生商量，既要保护大人。给他拖出孩子。顾水，你们可以进去看看他。好。薛姨。薛姨。爸。薛姨。在这儿，我有话要说，让我让我起来吧。妈，爸，对不起，我不该瞒住你们的，你们原谅我吧。你这样。让爸爸妈妈多伤心。听孩子说完啊，别哭。爸爸，妈妈，我有个请求，希望你们能够答应我。你有什么要求，爸爸妈妈全答应。我是想让葛涛这两天陪我出去走走，行吗？不行，你都病成这样了，你怎么还能出去呢？没错。你先要好好养病，哪里也不能去。那爸爸，你也不答应吗？雪姨，我们都希望你住院接受治疗。爸爸会和医生商量，尽一切努力保住你和孩子。我自己知道，我就是住进最好的医院，也不会有好起来的希望。我真的。我真的等不了多久了，这也算是我这一生最后的一个愿望和请求，你们就成全吧。只要两天，等我回来，我就按你们的意思住进医院。妈妈，爸爸，我求你们了。既然你一定要出去，我们就答应你。不过就两天呢。你们放心吧，有可涛在我身边，我肯定不会有什么事的。薰姨，你到底想去哪儿？现在还不能说，到时候你就知道了。
好漂亮啊！你看你心情好了，脸色也变好了，我早就应该带你出来走走了。就是嘛，我们两个从结婚到现在，还没有一块出来旅游过。对不起，老婆，不如这次我们就把它补上，算是我们蜜月旅行吧。好啊，这可是你说的。那我们现在就去度蜜月吧。不过好像没有人大着肚子蜜月的吧？如果人家看到我们，会不会以为我们是……胡说八道！我才不怕人家说呢。哎，对了，老婆，我现在一直开着，都不知道去哪里。到底我们去哪儿？傻瓜，你就一点都没想到吗？我们去青山湖啊！去青山湖？对啊，你不是最喜欢那儿吗？你说那儿风光又好，又很安静。那我们不是可以安安心心的在那儿住上一夜吗？老公，你不会不想去吧？我不是不想去，我只是觉得……你最喜欢的地方我也想去，说不定我也会跟你一样，对那儿一见钟情。好了，别说了，快开吧！我都想马上就能看见青山湖了呢。这儿好美呀、啊，难怪你会喜欢这儿。老公，你第一次来是什么时候？好几年前了，那个时候还在读大学。那你就是在这儿遇到玉红的吧？嗯。老公，能不能带我去看看你和玉红第一次见面的地方？我很想去。去那儿干嘛？好啦，先别问，让我过去行吗？当然记得了，记得那个时候你还在念大学，我来这里旅游，没想到我们就这样在一起了。小心点啊，不要一起掉下河了。老公，你知道我刚才想到了什么吗？想到什么？等我们的孩子满月了，我们应该带他到这里来一趟。为为什么？不是吗？我们都好喜欢这个地方，那我们的孩子也会喜欢这里的，对不对？那好吧。
里怎么有那么多蜡烛啊？这里，好像是一个做蜡烛的地方。你看，各种各样的蜡烛，这里都有。那，我们也来做蜡烛好不好？我觉得挺好玩的。你想做，我陪你做。小谢啊，来，这个给你早点告诉我！我是没想到你真那么笨吗？<笑>宝贝，你看见了吗？你爸爸有多笨呢？你以后可不许像他哦，知道吗？什么？哎，别听妈妈胡说啊！<笑>把我们一家三口都做出来了。哎，你的手怎么了？啊，我刚才呃不小心割破的。怎么这么不小心呢？你看你，真是的。你这个人就会大惊小怪，我倒觉得点上这蜡烛许个愿。在一起的事，你生气吗？傻瓜，我怎么会生气呢？你们两个是最相配的，要不是后来出了那么多事，现在应该是你们在一起，而不是我和你。老婆，能嫁给你，我已经。很知足了，就算我没有太多的时间，可是想起和你在一起的这些日子，我觉得我活得非常值
。老婆，我不许你说这些，我不会让你离开我的。老公，我想问你，你是怎么爱上我的？我承认我爱过影红，真的很爱。我那个时候想，他就是我生命的全部。可是经过那么多事情之后，我慢慢爱上了你。啊，我承认这是有过程的。可遇到你之后，我才发觉，我生命中不能失去的，就是你。所以，我求你不要离开我，好不好？老公，能听你这么说，我太幸福了。我说的是真的，我已经没有任何遗憾了。了为什么上天不能多给我们一点时间，让我们生生世世在一起？为什么一定要这样对我们呢？我要问为什么？老公，我只要你抱紧我，把我抱到你的心里去，就足够了。答应我，我不能没有你，我们的孩子更不能没有你的。好了，我们不要再说这个了。啊，这个可是我亲手做的，那我们把它点上吧。还有我们一家三口那个蜡烛，我们也把它点上。啊，不，老公，有件事，你能不能答应我呢？什么事？万一我的身体支撑不到那一天了，那就在孩子满月的时候。你千万要记住，把孩子带到这儿来，点上这三个蜡烛。我已经给我们的孩子取了个名，就刻在蜡烛上。那你看到之后就明白了。我们现在就把他们埋起来吧，下次来的时候再看。以后就看不到了，真的好遗憾啊，老公。我是个平常的女孩，可我爱过，轰轰烈烈的爱过，就像这烛光一样，在我的生命当中，曾经。有过灿烂，就算现在
马上就要熄灭了。可是，我毕竟还要留下孩子，我们的爱和我们的生命都会在他身上留下来，都会在他身上留下来。如果真是那样的话。老婆，老婆。这就到了。现在很危险，他的肝功能已经衰竭，基本处于肝昏迷状态，随时都有生命的危险。而且，胎儿好像也有早产的迹象。现在要他生下来不可能的，主任，我看得赶紧给他实施剖腹产手术。现在实施剖腹产，把孩子从肚子里取出来，那无疑是放弃了大人。那可是不不动手术的话，连胎儿都保不住呀。这是有点棘手。你不要离开我！你听见我说话吗？你听见我说话吗？你快点醒醒啊，老婆，你醒醒啊！现在还在发挥作用，那是不是血液有救了？那是一个母亲在完成她最神圣的使命，想把孩子生下来。你真的要用自己的性命去换这个孩子吗？老婆，你醒醒啊！老婆，你醒醒，你醒醒啊！你看现在怎么办？送产房，让他把孩子生下来。好，我马上去准备。快全国各大医院联系，寻找跟血液相配的肝脏供体，如有可能，准备进行肝脏移植手术。是，周主任，我马上。
窍门已经开了。雪姨，我知道你已经准备好了，来，加把劲儿，把孩子生出来啊、哦！宫缩很正常，也很有规律的。医生，他出汗了。他正在使劲儿，他虽然没有知觉，可是他在用母爱和生命的最后能量，为他的孩子打开通道。啊，可以看见孩子了，他在出来。奇迹，简直是奇迹啊！老婆，赵主任说这是奇迹，你太了不起了，加油！你是全世界最了不起的母亲。加把油，啊、哦，你能行，你一定能行，雪姨，加把劲。可是还是想把孩子生下来。他怎么这么勇敢呢、啊？你别太担心了，我相信他会挺过来的。应该到他身边，给他鼓励啊。我怕我现在进去看他，会承受不了。你也要勇敢些，把我们的祝福带到他身边。加油，孩子快要出来了，爸爸妈妈都在外面等着你，等着你创造奇迹。雪姨，雪姨。
寻。是妈妈能醒过来的话，她一定会很高兴的。哼，知不知道为什么带你来这里啊？你不是说过吗？雪姨交代的，当孩子满月的时候。是、嗯，那是我来这里的原因，可是不是你来的原因啊。哦。因为这是我初恋的地方，也是你第一次遇到我的地方。我们后来有好多的感情波折，都是在这里发生的。那你带我来，就是想和我分享你的记忆吗？我希望你可以重新开始认识我。嗯。
走，葛涛来了。嗯。学医帮宝宝取好名字了，真的？叫什么名字啊？我还不知道，他把名字刻在蜡烛上。嗯、我们当时就把蜡烛埋在这儿。我来。这些蜡烛都是雪姨亲手做的。为什么有三个？是代表着我们一家三口。雪姨帮小 baby 取的名字 ，baby， 你有名字喽，你叫做红雪。好名字、啊，这个名字里面有你的名字，也有雪姨的名字。没错，如果没有映红的话，我们也不可能有这个孩子的。是你的名字、啊。对不起，我我我不知道雪姨她。没关系，我知道雪姨的心意。我们把它点起来吧，给雪姨一个祝福。嗯，来。雪，你看，好漂亮的烛光。